എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം വരെ ഇരുപത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വിസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഏതാണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ്റർ ആണ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇൻ എക്സെൽ ഡാഷ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു എക്സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ കേസ് കേസസ് അവൈലബിൾ ഇൻ വേർഡ് ഈസ് ഫൈവ് അതായത് വേർഡിൽ ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ കേസസ് വേർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡാഷ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം മാൻ ടു മെഷീൻ ഡാഷ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം മാൻ ടു മെഷീൻ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാൻ ടു മെഷീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം മെഷീൻ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്ക് അറിയാം ബൈനറി ഫോമിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നിന്നും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡി ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും ടു ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് എ സെലക്ടഡ് പാരഗ്രാഫ് ഡാഷ് ഇസ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു സെലക്ടഡ് പാരഗ്രാഫിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അതിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫിന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കുറച്ച് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് കീസ് ഇൻ ന്യൂമറി കീപാഡ് ഈസ് അതായത് ന്യൂമറി കീപാഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എത്ര നമ്പർ എത്ര കീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പതിനേഴാണ് ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു സേവ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ അനദർ നെയിം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ മറ്റൊരു പേരിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ആണ് സേവ് ആസ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അതായത് ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് നമുക്ക് മിനിമം മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് ക്ലോസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യൂ ഷോ കമാൻഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഡാഷ് മെനു സ്ലൈഡ് ഷോ അപ്പോൾ ഇത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യൂ ഷോ കമാൻഡ് ഏതിലാണ് ഉള്ളത് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ള കമാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് ഇൻ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ജനറലി യൂസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അതായത് ഓഫീസുകളിലും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് 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 റൈറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ പങ്ക്ചേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻട്രോഗേഷൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആൻഡ് കോളൻ
ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ ക്യാരക്ടർ കി ഓഫ് സ്പേസ് ബാർ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് ഡാഷ് അതായത് ക്യാരക്ടർ കി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ കീസ് ആണെങ്കിലും ഏത് കീസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് കീസ് എന്നല്ല നമ്പർ കീസും അങ്ങനെയുള്ള കീസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും എന്നാൽ ബാ ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാരേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് റൗണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് റൗണ്ട് ആണ് ഡി ഇൻ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് മീൻസ് അതായത് റോമൻ ലെറ്ററിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മെനി ഡോഗ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എത്ര ഡോഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഡോഗ്സ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉള്ളത് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും ആണ് ആ രണ്ട് ഡോഗ്സ് ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ദ പീനിയൻ വീൽ അതായത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് ഇത് ഏതിന് പുറകെയാണ് പുറകെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീനിയൻ വീലാണ് ദ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഡാഷ് ഫോർ അതായത് ക്യാരക്ടർ കീസ് അറേ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് വരികളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലാണ് ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് ദ ക്യാരേജ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ അതായത് ക്യാരേജിന് ഒരു ലൈൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറാണ് ക്യാരേജിന് ഒരു ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ ക്യാരേജ് റാക്ക് പീനിയൻ വീലിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് തം വീൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്ലാറ്റൺ നോംസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പാറ്റൺ നോംസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റൺ നോംസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് തം വീൽസ് പ്ലാറ്റൻ നോബ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് തം വീൽസ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് രണ്ട് തം വീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റൻ നോബ്സ് ഉണ്ട് ദ പാർട്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പേപ്പർ ടു ദ ഇംപ്രഷൻ റോളർ ഓഫ് ദ ഡോപ്ലിക്കേറ്റർ ഈസ് ഫീറ്റ്രെ അതായത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ഇംപ്രഷൻ റോളറിലേക്ക് പേപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഫീഡ്രെയാണ് ഇൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഡബ്ല്യു ആർ ടി മീൻസ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഡബ്ല്യു ആർ ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ദ കറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡി ഓർ ഡെൽ മീൻസ് ഡിലീറ്റ് അതായത് ഒരു മാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ കറക്ഷനായിട്ട് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റിനെയാണ് കൊമേർഷ്യൽ ലെറ്റർ ഈസ് ടൈപ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഒരു കൊമേർഷ്യൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് മേക്സ് ദ ക്യാരേജ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് അതായത് ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വിസ് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അത് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താ